Merhabalar değerli zaman televizyonu seyircileri. Bir Babacanlar Gönül sofrasında yeniden birlikteyiz. Ve tabii ben hep kendime söylüyorum Yunus gibi gönül şairi niye olmadın diye. Bu sorunun cevabı yok çünkü hiciv taşlamacılık doğuştan bir hastalık. Sonradan tedavisi de yok. Yıllar sonra bir yerde okudum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hasan bin Sabit'e, sahabinin önde gelenlerinden ve şairlerinden Hasan bin Sabit'e hicvet ya Hasan buyuruyor. Efendimiz öyle buyurunca bana da böyle bir rahatlık geldi. Demek ki bu hiciv zamanı geldiğinde gerekli olan bir şey. Yoksa Efendimiz asla ve asla öyle bir şey demezdi. Bunun gerekli olduğunu ben dünyamda da yaşıyorum. Her gün bir hadise oluyor ya kreş basıyorlar yani. Daha sıfır ile dört yaş arası çocukların eğitim gördüğü, efendime, bakıldığı bir yeri polislerle, memurlarla basmak ne demek? Bunu anlamak da mümkün değil, anlatmak da mümkün değil. Eğitim kurumlarını basıyorlar. Dünya çapında ün yapmış, her girdikleri yarışmalarda altın madalyalar alan, birincilikler getiren, Kıskançlık mıdır nedir onu da anlamadım. Ben. Niye kıskanıyorsunuz? Sizin okullarınız. Türkiye'nin yüz akı okullar bunlar. Oralar basılıyor uzun namlulu silahlarla. Ben emekli askerim ben o silahları görünce korktum ya Allah Allah. O öğrencilerin durumunu çok merak ediyorum. Psikolojisini gerçekten çok merak ediyorum. Anam olaydı derdi ki rahmetli Allah akıl fikir ver oğul. Allah akıl fikir versin. Bu eğitim işleriyle çok kolay şeyler değil. İçimden geldi paylaşacağım birkaç kıta. Eğitim, öğretim senin neyine? Sen kıvrıl köşende yat emmi oğlu. İlla bir meşgale istersen yine Hortumda kızılcık sat emmi oğlu. Marif işlerinde marifet gerek. Çalışan bir kafa, latif bir yürek. Lo senin ağzın kayık, lisanın kürek. Habire kırarsın pot emmi oğlu. Öyle ya her işim beş başı mamur. O yüzden etrafa atarsın çamur. Büyük laf etmeden bir dakika dur. Önce büyük lokma yut emmi oğlu. Altmış çocuk bir sınıfa tıkılır. İnsan olan konuşmaya sıkılır. Kışın okullarda tezek yakılır. Para mı? Haya mı kıt emmi oğlu? Sınavlara sen el attın atalı, yüz tane sorunun onu hatalı. Yoldun çiçekleri, kırdın her dalı, hepimizi ettin mat emmi oğlu. Olumsuz şeyleri getirme yağda. Mutlaka onların işidir bu da. Arsız, nursuz için bu sene moda. Suçu paralele at emmi oğlu. Yak, yık ve tahrip et. Zaman çok kısa. Kanunu, nizamı eyleme tasa. Ya seni hiç bağlar mı bir anayasa? Burnunun dikine git emmi oğlu. Baktın ki bir türlü bitmiyor hıncın, her ne yaparsan yap, dinmiyor sancın. Allah'a ahirete yoksa inancın, hiç durma, iftira et emmi ol. Salim der ki, adil bir heyet kursan, bu işin aslını onlara sorsan. Terörist görmeyi çok istiyorsan, aynayı kendine tut emmi oğlu. Allah akıl fikir versin. 
ismin önüne bir takım böyle cafcaflı e, titreler koymak da insan insan olmuyor. Allah akıl fikir versin. Evet sıkıntı sıkıntı üstüne tutmuş biri de camiyi kapatmış ve bunu iftiharla televizyon önünde söylüyor. İnsan yedi kat yerin dibine girer ya böyle bir şey yaptıysa da onu saklamak örtmek için Allah korusun. Evet Süleyman hattın öbür ucunda. Merhaba Süleyman kardeşim. Merhaba Bekir Bey. Evet nasılsın iyisin inşallah Süleyman kardeşim. Haftada bir görüşüyoruz. Teşekkürler sağ olun siz de iyisiniz. Allah iyilik sağlık versin. Süleyman'cığım. Aşık edebiyatında zorlama usulleri var biliyorsun. Dudak değmezden tut da efendime söyleyeyim cinasa varana kadar bir sürü çeşidi var. Ben şimdi sana inisiyatif bende olduğu için bir zorlama yapacağım. Hazır mısın? Hazırım buyurun. Zorlamada benim ayağın aynısını kullanacaksın. Yani ben ne dersem ayak olarak birebir aynısını ister farklı manada kullan ister aynı manada ama o şekilde cevap vereceksin. Bu aslında en zor zorlama türlerinden biri. Alanını daraltıyor çünkü. Umarım altından kalkarsın. Ben seni öyle güçlü biz, görüyorum. Biz, biz ustalarımızın peşinden gitmeye alışırız. Biz yürüyün bakalım. Yürüyün. <gülüyor> eyvallah, eyvallah. Peki konuya iyi kulak kesil. İsrail uşağı nereden çıktı? Elinde delilin var mı Vali Bey? Ya artık yalanlardan ahali bıktı. Azıcık dürüst olmak zor mu Vali Bey? Şimdi sen var mı ve zor muyu kullanacaksın ona göre. Bütün gazeteler öyle yazıyor. Eliyle ihtiyaç var mı Bekir Bey? Hem böyle demesen ağam kızıyor. Halimi anlamak zor mu Bekir Bey? Doğru diyorsun ama sana şuradan hak veriyorum. Gazeteler de artık delil kabul edilmeye başlandı. O da çok ilginç bir şey. Neyse. Dilin niye durmaz senin kınında? Söze balıklama daldın anında. Yahu sana laf düşer mi bakan yanında? Terbiyen o kadar dar mı Vali Bey? Bu terbiyeyle alakalı değil de insanın kendisini bir şekilde bir yerlere Hayır. kabul etmek için... Üstad devlet terbiyesi ya. diye bir şey var ondan bahsediyorum ben. Evet. Devlet terbiyesi. Ben de emekli bir subayım. Bir sene benden kıdemli birinin yanında asla ve asla söze girmem o müsaade etmediği sürece. Bu işin esası budur. Benim yanımda bir tane ben binbaşı iken bir yüzbaşı hele bir konuşsun da göreyim. Ben bakan olacağım bir vali benim yanımda konuşacak öyle. Evet, Neyse. Dur bakalım. Evet hadi cevabını ver. Zahir sözler mi dinlemiyorsun? Erken seçim geldi tınlamıyorsun. Göze girmem lazım anlamıyorsun. Senin ufkun bunca dar mı Bekir Bey? Evet konunun özü anlaşıldı. <gülüyor> Derdin meclise mi kapağı atmak? Bunun için midir ahreti satmak? Nasıl bir zillettir cami kapatmak? Vicdanın o kadar kör mü Vali Bey? İnsaf ya. Bir durup da nedenini sormazsın. Savunmama asla fırsat vermezsin. Yerde kapatmış. Niye görmezsin? Gözlerin onlara kör mü Bekir Bey? Ya Şener Şen gibi dedin. Dur kapattım ama bir sor niye kapattın? Şeklinde bir tavır oldu. Evet. Bir de... Kötü misal misal olur mu? CHP kapatmış ben de kapattım. Olur mu öyle şey? Bir de bu da enteresan bir şey. CHP vakti zamanında hatalı şeyler yapmış olabilir. Ben hayatım boyunca CHP'nin ne yanından geçtim ne oy verdim ne de oy vermeyi düşündüm. 
Fakat şu an güzel şeyler yapıyorsa onu da takdir etmek lazım. Nedir bu? Parti din mi ya? Herkesin ağzında. Efendim? İzahını yapamayınca insan bir yere dayanmak zorunda işte. Olay evet. Bu. Doğru. İzahı olmayanın böyle mizahı oluyor. Herkesin ağzında su içtiğin tas. Sözlerin zavallı trollere has. Ya bu nasıl benzetme? Nasıl bir kıyas? Elma ile ayva bir mi Vali Bey? Şüphe duyarım o camiden. Niye? Zira kutbede yok yeni Türkiye. Yani bir minare kubbe var diye... Camilerin hepsi bir mi Bekir Bey? Allah Allah. Camilerin hepsi bir ve Allah'ın evi. Tabii ki bir ya. İlla <gülüyor> hutbede senin istediğin şeyler mi söylenecek? Neyse ben tapşırıyorum aga. Salim der. İncitti beni bu yafta. Şimdilik dosyayı kaldırdım. Rafta. Cevabı alırsın öbür tarafta. Ettiğin yanına... Kar mı Vali Bey? Çok ağır imtihan. Çok, çok. Evet. Süleyman da seni dolar diline. Bir durdun. Sanki ne geçti eline? İçecek suyun yok. Bir bak haline. Seninki zarar mı? Kar mı Bekir Bey? Kardeş üç günlük dünyaya bakan Cihetiyle zarar gibi görünüyor ama bana sorarsan kar içinde kar. Ben Gönlüne sağlık. Sana dik durmak yakışıyor yani öyle şey yapma Bedi Bey. Estağfurullah. Yok biz Allah hep dik durmamızı nasip etsin. Amin. İmtihan kolay değil. Hiçbirimiz garanti altında değiliz. Allah son Amin. nefesimiz dahil istikametten ayırmasın hiçbirimizi. Hoşçakal değerli Süleyman kardeşim. Sağ olun iyi yayınlar. Allah'a emanet olun. Değerli seyircilerimiz hoşça kalın, dostça kalın.